que están jugando con nuestra salud. Yo no bebo el agua de grifo. 12 años hemos estado bebiendo agua con exceso de nitratos. Si una industria es contaminante, esa industria debe poner todas las medidas para dejar de ser contaminante. Podría decirte que está entrando un camión de fertilizante diariamente a la laguna. ¿Cuál es el estado de salud de las aguas europeas? En España la actividad humana está minacciando enteras poblaciones y ecosistemas. Zamora è una delle province spagnole dove l'acqua del rubinetto non è potabile. Emilia è nata e cresciuta qui. Da un anno si sposta all'interno della regione per controllare i livelli di nitrati nelle case e nelle falde sotterranee. L'ho accompagnata in una di queste missioni a Santovenia. Emilia fa parte della rete cittadina di vigilanza, un gruppo creato da Greenpeace per monitorare la qualità dell'acqua nelle zone rurali della Spagna. A lei è stato affidato il misuratore di nitrati per la zona. Facciamo con questo apparatito tre medizioni. Si pone l'acqua del grifo qui e qui sale il risultato. Este es el agua con el que se supone que llega a cada uno de, de las viviendas del municipio. El agua que utilizamos para cocinar o para beber. La ONS dice que hasta 50 niveles está permitido. Una ha dado 53, otra 58 y otra 60. La media estaría en torno eh, a 55. Algo que no sería apto para consumo humano. Emilia e Sonsoles sono preoccupate perché bere acqua con eccesso di nitrati può aumentare il rischio di aborto, di fetti congeniti e persino di cancro. Sono anche arrabbiate perché per loro non ci sono dubbi sulle responsabilità. Lo che sta contaminando l'acqua, e questo sta chiarissimo, sono i che vierten i desecchi della ganaderia industriale nel campo, perché i nitrati che vengono nei purini sono i che si filtrano agli acquifero e acaban contaminandoli. È così che gli allevamenti intensivi di suini, insieme alle autorità accusate di non intervenire in modo decisivo, sono diventati nemici numero uno della Spagna rurale. Lo scandalo dell'acqua inquinata riempie le piazze dei villaggi spagnoli quasi ogni settimana. Bueno, il problema con le macrogranjas è che è un'invasione. Hay 600.000 cerdos in, in Zamora. Es decir, esto es inaguantable, es una industria insostenible. La regione di Castiglia e León è tra le prime 20 in Europa per numero di suini. La Spagna è anche il principale esportatore europeo di carne di maiale. In alcune zone ci sono più suini che residenti. Nessun allevatore ha accettato di incontrarmi. Sono quindi partita con Greenpeace per vedere come vengono gestiti i residui di questa industria. Se recogen todos esos excrementos que los animales generan en estas balsas y a su vez después se esparcen en los campos eh, agrícolas alrededor y una vez que están colapsados de purines, de esos excrementos de los animales, terminan filtrándose al agua y contaminando los acuíferos. Esta es una práctica común y legal en España. El problema está en las dimensiones. Las leyes son muy permisivas, se están concediendo autorizaciones sin tener una visión global de lo que está ocurriendo. En las regiones españolas con la industria suina más performante, el agua ha presentado niveles de nitrati hasta a cuatro veces superiores a los límites. Resultados excepcionales, pero los niveles sobre la norma más bajos son muy difusos. Según los datos oficiales, el 23% de los acuíferos subterráneos de España ya están contaminados por nitratos y el 22% de los acuíferos eh, superficiales también. Según Greenpeace, estas cifras son solo la punta del iceberg. El grupo ha coinvolto la población para monitorear el agua en modo más capilar y frecuente. El resultado es preocupante. 55. Teníamos cerca de 60 municipios en el año 2000 y actualmente ya más de 700 municipios están afectados por la contaminación del agua por nitratos. Estamos hablando no solo de esta región. Cataluña tiene el 40% de sus acuíferos subterráneos totalmente eh, contaminados por nitratos. 
Bruxelles ha chiamato la Spagna davanti alla Corte di Giustizia Europea per la scarsa applicazione della direttiva sui nitrati. Anche l'agricoltura intensiva, come l'allevamento, è considerata tra le cause. Uno dei casi più eclatanti è il disastro del Mar Menor. Questa è la spiaggia dello Snietos. Siamo nel Mar Menor, una delle lagune d'acqua salata più grandi d'Europa. Alcune parti di questa spiaggia non sono agibili a causa della presenza di profondi strati di fango che si sono creati a partire dal bagnasciuga. Proprio questi fanghi e le alghe sono gli elementi più visibili del fatto che questo sia in realtà un ecosistema in agonia. Quasi ogni mattina questa spiaggia viene rastrellata per evitare che le alghe si accumulino e marciscano. Le temperature dell'estate rendono questo compito quasi impossibile. Le alghe proliferano senza controllo, alimentate dai fertilizzanti provenienti dalle coltivazioni. Questo processo chiamato eutrofizzazione ha portato a morire di pesci senza precedenti nel 2019 e nel 2021. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Sono state anche un richiamo all'azione. Ho passato un giorno con un ambientalista e un residente per capire le origini di quanto accaduto. Si fa un'agricoltura molto intensiva nel bordo del Mar Menor. I nutrienti si accadono nel Mar Menor. Questi abbono desequilibran il ecosistema e producono l'eutrofizzazione che al final eh, lo che provoca è pues, una sopa verde in verano e in alcuni momenti eh, mortalità di pesci, come abbiamo visto, per la falta di ossigeno nel acqua. Non se ha posto ancora soluzione perché eh, le soluzioni sono terra dentro. Ci sono voluti pochi minuti di macchina per raggiungere dal mare il campo di Cartagena con i suoi 60.000 ettari di coltivazioni intensive. Per i residenti l'irrigazione di questi campi è il principale responsabile del disastro nel Mar Menor. Al produrre questo tipo di agricoltura intensiva, dove tutte le terrazze hanno desaparecido e è tutto un piano inclinato che va verso il Mar Menor, quando c'è lluvia intensa c'è una enorme erosione e arrastre di terra e di fertilizzanti verso il Mar Menor. Tenemos también que tener en cuenta que existen 8.500 hectáreas de regadío ilegal e cuya desaparición è fundamentale per poter controllare eh, la situazione di eutrofizzazione nel Mar Menor. Secondo il rappresentante degli agricoltori del campo di Cartagena, l'agricoltura non è l'unico fattore da biasimare. La maggior parte degli agricoltori, ha dichiarato, utilizza pratiche moderne e sostenibili. L'agricoltura intensiva, ben manejata, non tiene nessun problema, né tiene perché eh, contribuire al malestato del Mar Menor. Noi utilizziamo eh, meno della metà dell'acqua che recomienda la FAO e, e moltissimo meno fertilizzante che recomienda la FAO. Siamo con eh, l'applicazione di fertilizzante più riduzione di tutto il mondo. Eppure i dati ufficiali mostrano che nella laguna ogni giorno entrano tonnellate di nitrati. Questo è uno dei canali in cui confluiscono i residui carichi di nitrati delle coltivazioni intensive della zona. Scarica direttamente nella laguna ed è pieno nonostante mesi senza pioggia. Il panorama è ancora più sconfortante nella vicina Rambla de Albujón, il principale corso d'acqua che scarica nella laguna. Associazioni e scienziati chiedono da anni alle autorità locali e nazionali di salvare questo mare. Si lamentano che la loro voce è sistematicamente ignorata. L'amministrazione locale conservatrice ha elencato una lunga lista di misure adottate e ha rimbalzato parte delle responsabilità sulla coalizione di sinistra al governo. A fecha di oggi sigue entrando demasiada agua al Mar Menor a través de una de las principales ramblas que se llama Rambla del Albujón. Desde el gobierno regional venimos denunciando hace ya tres años la importancia de que cese de forma inmediata esa entrada de agua con nutrientes que vienen eh, entrando de forma permanente al Mar Menor. La realtà è che il Mar Menor si sta spegnendo. Per gli scienziati si può ancora salvare, ma più tempo passa, più irreversibile sarà il danno.